কেয়ামতের আগে এমন একটা সময় আসবে ইমাম মাহাদি আসবেন ঈশা আল্লাহ সাল্লাম আসবেন এটা আমরা জানি হাদিসে বোখারি মুসলিমের হাদিস ঈশা আল্লাহ সাল্লাম সিরিয়ার পূর্ব পাশে গৌতা গৌতা গায়ন ওয়াও তো আ গোলতে গৌতা একটা শহর হবে যেটা ইমাম মাহাদির হেডকোয়ার্টার হবে ঈশা আল্লাহ সাল্লাম যেই গৌতার পাশে যে সাদা গম্বুজের উপরে নামবেন সেই মসজিদটাও তৈরি হয়ে গেছে ঈশা আল্লাহ সাল্লাম যেই মসজিদে ফজরের নিয়ত করবেন ঈশা আল্লাহ সাল্লাম এসে মসজিদে ঢুকবে সেই মসজিদটাও তৈরি হয়ে গেছে দাজ্জাল আসার আগে তাবরিয়া উপসাগরে পানি থাকবে না তাবরিয়া উপসাগরটা হলে একদিকে সিরিয়ার গোলান হাইট আরেকদিকে জর্ডান আরেকদিকে ইসরায়েল তো ইসরায়েল তাবরিয়া উপসাগরে সব পানি টেনে সব পানি টেনে নিয়ে যায় সারা রাইতে কিছু পানি আবার জমা হয় সকালবেলা লোক পাঠিয়ে আবার পাইপ দিয়ে এই পানিগুলাকে মরুভূমিতে নিয়ে ফেলে দেয় কিন্তু ফিলিস্তিনি মুসলমানদেরকে ভাই কাফের বে ইমানরা এরকম পানি থেকে বিরত রাখার এই শুনলা কিন্তু তাদের আসে নাকি নাই জোরে কর আসে নাকি নাই এক সপ্তাহের জন্য একটা বান চালু করে এক সপ্তাহের জন্য আজকে তিপ্পান্ন বছর চলছে চলছে ঠিক কি না বলে পরীক্ষামূলক ভাবে এক সপ্তাহের জন্য ফরাক্কাবান চালু করা হয়েছিল আজকে তিপ্পান্ন বছর এইভাবে চলছে এক সপ্তাহ এখনো শেষ হয় নাই আরে ভাই আপনি একটু খবর নিয়ে দেখেন বাংলাদেশের কয়জন মানুষ সেই দেশে চাকরি করে সেই দেশে দশ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশে চাকরি করে দশ লাখ বাংলাদেশের বড় বড় সবগুলা গার্মেন্টস তারা খবর আছে নি কিনে নিয়ে গেছে বড় বড় সবগুলা তারা কিনে নিয়ে গেছে পুরো অর্থনীতিটা এবার তাদের কন্ট্রোলে এসে গিয়েছে বাংলাদেশ এখন আর আমাদের হাতে নাই ভাই যত দোষ নন্দ ঘোষ কথা কইতেও পারি না কিতা বলে দেবেন একটা হাদিস আন আবি হোরায়রা তারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনু হজরত আবু হোরায়রা কেতা বলে দেবেন হাদিসে বলেন হাসাল তো আনি নবীয়ে সাল্লাহ আলহাল্লাম এলমাইনে আল্লাহ নবীর কাছে আমি দুইটা এলেম শিখেছি দুই রকমের এলেম শিখেছি বা আহাদুহা বা ষষ্ঠ ফি কম তার একটা এতক্ষণ তোমাদেরকে বললাম অল আখেরো আরেকটা এলেম ইম বাস হু সেটা যদি আমি আবু হোরারা এখন তোমাদেরকে বলি লাকুতে আহাজাল বলুম আবু হোরারা এইভাবে জবাই করা হবে ইয়াজিদের আমলের হাদিস ইয়াজিদের আমলেও তিনি জীবিত ছিলেন যে দুই রকমের এলেম শিখেছি একটা বলেছি এখন আমিও ভাই আমার এক রকমের এলেম বলি আর এক রকমের দা বলি না আমি কি বুঝাতে পেরেছি হজরত আবু হোরারা আমার জন্য তো একটা সুপার মডেল তারপরে মাঝে মাঝে কিছু কথা আসেন তাবরিয়া উপসাগর শুকিয়ে যাবে সেটা শুকিয়ে গেছে দরজাল আসার সময় বাইসানের খেজুর বাগানে খেজুর থাকবে না ঈশাল সালাম তাবরিয়া উপসাগরের পাড়ে যে খেজুর বাগানটাতে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ ভাষণ ওই কালা ইসাব না মারিয়া মা লিল হাওয়ারি ইনা মানান সরি তোমরা কে কে আসো আল্লাহ দিন কায়েমের ব্যাপারে আমার সাথে সহযোগিতা করবে কে কে রাজি আসো কাল আল হাওয়ার ইউন একদল নিবেদিত প্রাণ উম্মত বলল নাহানু আনসার আল্লাহ আল্লাহ দিন কায়েমের জন্য জীবন দিয়ে আমরা আপনার সাথে থাকতে রাজি আছি আল্লাহ দিন কায়েমের জন্য ভাই সরকার আসিল ইহুদি ডিআইবি সিআইডি স্পেশাল ব্রাঞ্চ তারা গিয়ে সরকারের কানে লাগাই দিল মরিয়মের বেটা ঈশা ওয়াস করে করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করতে চায় ভাই নবীদের ইতিহাসে সবচেয়ে সোজা নবী কে ঈশাল সালাম এত সোজা এত সরল কোনো নবী এত সহজ সরল ছিলেন না সেই নবী যখন বাইসানের খেজুর বাগানে একটা বেদির উপরে দাঁড়িয়ে বললেন যে মানান সরি আল্লাহ দিন কায়েমের পথে কে কে আমাকে সহযোগিতা করবে কাল আল হাওয়ার ইউ না একদল নিবেদিত প্রাণ সঙ্গী বলল নাহানু আনসার 
আল্লাহ দিন কায়েমের জন্য আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে রাজি আছি বলেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা রাজি আছেন কোরআনে আকিম সালা আছে আকিম উদ্দিন তো নাই কি रुमाल एक टेने दिए तस्वी पढ़ें किसुक्षण पढ़े आर की पढ़व पढ़वान दिया इहुदीरा फिलस्तिन दखल कर फेले से तेई कर এলাকার কিছু মুরুব্বি কিছু যুবক একত্র হয়েছে যে আমরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটা মিছিল করব কে হুজুর আপনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে আপনি পীর দি গ্রেট বুজুর্গ দি গ্রেট মুরুব্বি দি গ্রেট আপনি একটু দয়া করে এখানে মসজিদ থেকে বাইরে ইয়া আমাকে দুইটা কথা বলেন দোয়া করেন হই আমি এই ঝামেলার মধ্যে নাই আমি দুই রাখার নামাজ পড়তে পারলে আমার কাম হবে তোর নামাজে খাতা কি নাই এই নামাজে কোনো কাজ আসবে না আল্লাহ দিন এরকম বুজুর্গ সমাজে আসে না নাই জোরে কম জোরে কম এখন হুজুরে দেখছে এইভাবে সবসময় নামাজ পড়লে জুয়া খেলে এসেছে হিরন খেয়ে এসেছে দুইজন যুবক রাস্তা দিয়ে যায় করে মসজিদে কেরে কে বড় হুজুর কাহারে আমরা তো এইটা ওইটা খাইয়া টাইয়া গোল্লাই গেছি ধর এই কলাখানাটা বড় হুজুরে দিয়ায় কি এই দইয়ের প্যাকেটটা বড় হুজুরে দিয়ায় হুজুরে দেখলো দুনিয়া আছে আখেরা তো इब्राहिम इस्माइल मुसा ईसा सोलमान दाउद সকল যুগে সকল নবীকে আমি আল্লাহ বলেছি আমার জমিনে আমার দিন কায়েম করো তাইলে আকিমের সলা আছে আকিম উদ্দিন বোধ হয় নাই জোরে কর এখন আকিমের সলার মধ্যে কিছু হুজুর টুজুর দিন দেওয়ার মানুষ আছে আকিমের দিনের কথা কইলে কয়েকশো গোড়ানি খাওয়ান লাগে জেলো যাওয়ান লাগে পুলিশের পিঠা খাওয়ান লাগে সুতরাং আমি আকিম উদ্দিনের মধ্যে নাই এমন অবস্থা চলছে কি না বলেন আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম নামাজ যেমন ফরজ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েমের চেষ্টা করাও ফরজ সব নবী এই চেষ্টা করেছেন সকল নবী ছিলেন দায়ী এলাল্লাহ দায়ী এলাল্লাহ এখন আমি নামাজ আরও দুই ডাকাত পড়তে পারলে আমার আমার নামাজটা আর একটু আগাবে কিন্তু আমি এইসব ঝামেলার মধ্যে তাহলে তারা এই দিন কায়েমকে ঝামেলা মনে করে প্রত্যেক সাহাবা দিনের বেলা ফরসান লাইন রোকমান নাহার দিনের বেলা ঘোড়ার পিঠে দিনের বেলা ঘোড়ার পিঠে দিন কায়েমের সিপাই ছিলেন আর রাতে নামাজের মুসল্লায় সব জিন্দাদারা আবেদ ছিলেন কেমন নামাজের মুসল্লায় ছিলেন তারা হুম রোকান সূর্যা দাই কে শেষটাতে গিয়ে দেখো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উম্মত তারা হয় রুকুর মধ্যে নয় শেষদার মধ্যে তাইলে ঠিক মোমেন তারাই যাদেরকে শেষ রাতে রুকু শেষদায় পাওয়া যায় তাহাজ্যতে পাওয়া যায় আর পরের দিন বেলা উঠলে দিন কায়েমের ময়দানে পাওয়া যায় তারাই সত্যিকার মোমেন ঠিক কি না বলে আমাদের অনেক বাইকে নামাজের মুসল্লায় পাওয়া যায় কিন্তু দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ধরজ এরকম আছে না জোরে বলেন তাইলে আপনাকে নামাজের মুসল্লায়রা শেষ রাতে পাওয়া যেতে হবে सुजुद जयुंडे जय जय सम्भय सम्भय सर्वसत्ता नम सहा असुर संहारिणी हरंग हिरिंग अल्लाह रसुर मोहम्मद अरकंग बरस्य अल्लेम इल्लती इल्लेल्ला
Aduh kau jam ni. Lailaha harti papang. Zibun ek bar jadi laila illa Allah pada harti papang. Tumar sabgu na? Maaf hoi zabe. Allah parum padang. Allah illa shadu jadi illa Allah zukkar. Sakri te promotion website berkat. ताब वही कुंते शर्गो वासम इस जीवन ने पढ़े जो दिल्ली में आनंद जीवन शर्गो बेस्ट लाभ करते चाव तो जो भी नम मुहम्मद ताइले लाइले इल्लाल्लाह शते मुहम्मद नम इच्छा जुकरे पढ़ो एक में बादितियं ब्रह्मा शर्बंग खलुइदं ब्रह्मा एको ब्रह्मा दितियों नास्ती बेद बालें गीता बालें उपनिषद असल को ते के पूजा कोनो धर्म ग्रंथ ते पूजा र कोता नहीं तार पड़े हो ते भाई रा कोनो भाई के अजके देखे सब चीज़ वैसी और मुस्लिम डे इस्लाम ग्रहण करते से एमुनक्षम आमी कोता बोल सी जे शमोई टाटे प्रतिदिन गोड़े सौ हजार और मुस्लिम इस्लाम ग्रहण करते से दुनिया भर भी सौ हजार प्रतिदिन रशिया मस्को रेड उसको यारे जे मीटिंग टाइप करे से शिकाने पुतिन वास शुरू करे से हविमा रहमती मिनाल्लाह है लेन्ता लाहूं आया तक है लस तो अल्लाह भी जात रहमत है नबी अपने मानुषिष्ट अपनर कथा कुब मिस्टी अपनर कथा सुनले बोस्त बेजावामी इल कलम नबी कथा सुनले सुनते ही इच्छा करतो ठीक की ना बोले अबर हर तो अपना दर्द दर्शन आये यार कि किंतु अनेक जगह आसे तो इस तमन्न था जर कोथर प्रशंसा अल्लाह निजे करें फ़ावे मार रहमती मीना अल्लाह ही लेन्ता लाहूं अल्लाह भी जात रहमत अपना मुक्ति ये जैसब कोथा बेर होए कोथा शुन्ले अपना कोथर मुझे जादू आसे सब ये अपना कोथर दिगे गिया आसे ओ अर बास मारा हुई तो लंफादू मिनहाउलिक ताहिले मानुष रा अपनर कस्ते के दूरे शोरे जतो जो भाई रा उपशंग हरे आमी और शुभिदा अच्छा बुधाए ये आमी शेष कर ची भाई शीतक तू बेशी तो ताहिले घंटा पूरा ही फिफ्टीन मिनट्स आशन प्रिय भाई रा ते दाशन ये वाला हमने शिक्षण तो नहीं अमार पौरे पूरा दुनिया अरब के पूर्ण नंगे इस्तमात इस्तमी खिलाफत कायम थक बेहतर रिश्व सर अल खिलाफत तो बाद ही सलासुना आमन नबी वाले नामी दुनिया थे के चोले जोर पड़े दुनिया अरब के पूर्ण नंगे इस्तमी खिलाफत कायम थक बेहतर रिश्व सर सिलु की ना कुंडा खुला पैराशे दिन कुंटा खुला पैराशे दिन सुम्मा � तार पड़े खिलाफत विलुप्त हो जाए खिलाफत जगह दखल कर राजतंत्र कर नहीं बोध है जोरे बोले त्रिश बस खिलाफत जगह दखल कर नई बोल राजतंत्र चिरुदिन बसिदिन थकबेना इतिहास अतिल कलुदा बेलुहा बैनान नाश कल आवर्तने एक समय राजतंत्र बिलीन हो जाए सुम्मा तकुनु मुल्कन गाबन तार परे राष्ट्रांतर जागा दाखल कर बे शोरियतन प्रभाव शोरियासार एक उन दुनिया ते कुंडा सुल से राष्ट्रांतर नामे और शोरियासार गणोतंत्र नामे और शोरियासार की व्यक्ति शासन ने नामे और शोरियासार जे नामी योग वर्तमान दुनिया ते शोरियाचार चल से अब नरक शिक्यर करें करें नबी वाले शोरियाचारो चिरुदिन थक बे ना, एमुन एक टे समय आज बे, शोरेचा दुनियार बुक्त के निर्मोल निश्चिन्न होए जाबे, एकाकार में साकार होए जाबे, सुम्मा तकुनु खिलाफत अल्लाह में नाजी नबुवत, शोरेचा रे बी दायर पौरे मशेक मागरे शिमाल जुनूब पूरा दुनिया ते, अमी नवीर खून रंगा दांत बंगा रक्ते रंगा, अमी नवीर पहले आशन नवीर परे तीरिज बसर खिलाफत सिलो खोला भाई राशन दिन शीत चोले के से खिलाफत राशन दर परे किया ही लो राष्ट्रांत्रो किया शुलो 
রাজতন্ত্র নবী বলেন রাজতন্ত্র বেশি দিন থাকবে না রাজতন্ত্র চলে যাবে রাজতন্ত্রের জায়গা দখল করবে সৈরতন্ত্র এখন কোনটা রাজতন্ত্রের নামে যেটা হেইটাও সৈরতন্ত্র সৌদি আরবে কাবার বড় বড় ইমাম যারা হক কথা বলে সব কিন্তু জেলে খবর আছে খবর আছে যারা কোরআনের হক কথা বলে জেলখানায় ঠিক কিনা বলে যদি হয় বর্তমানে কাতার আর ইসরায়েল যুদ্ধ চলছে এই পর্যন্ত দুইবার সালিশ হয়েছে দোনোবার সালিশ হয়েছে কাতারে এই সালিশটা সৌদি আরবে হওয়া দরকার ছিল ঠিক কিনা বলেন তারা আমাদের রাহাবর রাহানোমা কিন্তু সৌদি আরব যদি আমি ইসরায়েলের পক্ষে আসি তাহলে তার হয় না ঠিক কিনা বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমেরিকা বিশ বছর আফগানদের মাথার উপরে বসে বসে মাথার মগজ খেয়েছে বিশ বছর পরে যখন আমেরিকা সর্বহারা হয়ে গেল তাদের কিছু নাই এখন আর থাকতে পারে না আমেরিকা তালেবানদের সালিশটা হয়েছে কাতারে কাতারে দেখছেন কারবার তাহলে বুঝা যায় মুসলমান এখনো যারা ইসলামের উপরে আছে এই আমি এই দুই দিন আগে কাতার থেকে এসেছি তার আগে আমি আমেরিকাতে ছিলাম প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে বুঝা যায় এখনো যদি আমল ঠিক থাকে তাহলে বিশ্ব নেতৃত্ব আল্লাহ তাদেরকে এখনো দেয় এখনো দেয় তবে ভাই যুদ্ধ তো প্রায় তিন মাস তিন মাস চলে এই তিন মাসে ফিলিস্তিনিদের হামাসের বলেন ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই তারা নিজের দেশে রিফুজি তাদের বাড়িঘর পর্যন্ত দখল করে ফেলেছে তিন মাসের যুদ্ধে দেখা যায় ফিলিস্তিনি ভাইদের ক্ষতি যা হয়েছে ইসরায়েলের ক্ষতি হয়েছে কমপক্ষে তার চাইতে এক লক্ষ গুণ এক লক্ষ গুণ বেশি দশ হাজার ইসরায়েলি সৈন্য পাগল হয়ে গেছে তারা রাস্তা দিয়ে আনানোর সময় আরেকজনের কাছে মেলায় আরেকজনের ধাক্কা দেয় মানে এব নর্মাল এরপরে তাদের একশো জন সৈন্যের মধ্যে একুশ জন সৈন্য তাদের রক্ত আমসা কিরে ভাই তো করে কে বাঙ্গাইছে কে হয়েছে পাগল কার হয়েছে রক্ত আমসা আর কেউ হয়েছে এব নর্মাল বেলবেল্লা সিনের নিয়ে নোয়াখালা সিনেম দরকার বেলবেল্লা 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 হয়ে গেছে ইসরায়েলের হাসপাতালগুলোতে এখন আর রুগী ভর্তি করার কোনো জায়গা নাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই ফিলিস্তিন নিশ্চিন্ন হবে না এই ফিলিস্তিনের জেরুজালেম যেখানে পাঁচ হাজার আম্বিয়াই কেরাম শুয়ে আসেন এই ফিলিস্তিনে পাঁচ হাজার নবী শুয়ে আসেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম সহ সোলাইমান দাউদ সহ পাঁচ হাজার নবী শুয়ে আসেন জেরুজালেম মসজিদের মিনার যেখানে এখানে হাসরের মাঠ হবে আর জেরুজালেম মসজিদটার জায়গায় আল্লাহর আরস বসবে এই জেরুজালেম ফিলিস্তিন এটা হাসরের মাঠ হবে সুতরাং ইহুদিরা এটা নিতে চাইলে নিতে দখল করতে পারবে না আল্লাহ রহমতের লক্ষণ ভালো আপনারা বোধ ডরাইছেন ডরাইন না দোয়া করেন আর বলেন আমরা ফিলিস্তিনি বাইদের সাথে আসি এই আসি এইটাও যদি বলেন এইটা এখানে লেখা যাবে তারা এখন দিন কায়েমের জন্য জেহাদ করে হব্বলি মিনার ইমান ভাই দেশপ্রেমী ইমানের অঙ্গ আর সবচেয়ে ভালো দেশপ্রেমিক কারা সবচেয়ে ভালো দেশপ্রেমিক কে স্বদেশের টাকা বিদেশে নিয়ে জমা রাখিল যে এই বেটার মতো দেশপ্রেমী কি আরেকজন আসে ভাই টাকাগুলো দেশে রাখতি একটা দুইটা ইন্ডাস্ট্রি করতি তুইও খাইতি গরিবেরাও করি টরি খাইতো টাকাগুলো যে বিদেশে নিয়ে গেলি এরা মধ্যে হুজুর কয়জন আছে একশো ষোলো জন না কয়জন আছে বড় বড় হুজুর একবারে কমই অঙ্গন থেকে শুরু করে একশো ষোলো জন আলেমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে কে সরকারের কাছে কালামানিক কালামানিক খুঁজে নেবেন 
না জানলে জ্ঞানী একজনকে জিজ্ঞেস করে নেবেন আরেকজন মাকে বাসা থেকে ধাক্কাইয়া বাইর করে দিছে ওই ভদ্র মহিলা কি আরেকজন পাকিস্তান আর্মিকে মুরগি সাপ্লাই করেছে তার নাম কি তাইলে নামটা আপনারা জানেন মুরগি সাপ্লাই করলো তোমরা আর রাজা কার হইলাম আমরা আল্লাহর বিচার আছে ইন্না বাদশা রাব্বিকা এই একশো ষোলো জন আলেন পুরা বাংলাদেশকে নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ায় জমা করছে বছরের বেশি হয়ে গেছে একজন আলেমেরও আমেরিকা ব্রিটেনে বাড়ি নাই একজন আলেমেরও কানাডা লন্ডনে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় নাই প্রত্যেক বড় বড় আলেম তাদের পরিবার আছে সংসার আছে প্রত্যেকটা আলেমের মাদ্রাসা আছে মসজিদ আছে তাদের জীবনের পুরো কামাই তারা সেখানে ঢেলে দিচ্ছে তারপর আসবে রাজতন্ত্র কত বছর থাকবে নবী বলেন নাই তাহলে প্রায় দেড় হাজার বছর কি রাজতন্ত্র এখন কি চলছে সুম্মা তাকুনু মুলকান জবাবেরা নবী বলে রাজতন্ত্রের লাশের স্তূপের উপরে ধ্বংস স্তূপের উপরে স্বৈরতন্ত্র কায়েম হবে এখন দুনিয়াতে কোন্ডা কোন্ডা ভাই আমাদের দেশের এক দল যখন ক্ষমতায় যায় তখন যারা ক্ষমতার ভাগ পায় না তারা নিচের থেকে স্লোগান দেয় স্বৈরাচার স্বৈরাচার নিপাত যাক নিপাত যাক স্বৈরাচার স্বৈরাচার ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক আবার যখন গণেশ উল্টায় ওরা জমিনে আসে এরা ক্ষমতায় যায় তখন আবার ওরা স্লোগান দেয় স্বৈরাচার স্বৈরাচার নিপাত যাক নিপাত যাক ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক তাহলে কুল্লু হুমু সেবা সেবা কি তোমরাও স্বৈরাচার এরাও স্বৈরাচার মাঝখানে আমরা আমের আচার আমাদেরকে নিয়ে কত রকমের কত কিছু করা হয় আল্লাহর কসম কমিউনিজমের নামে হোক রাজতন্ত্রের নামে হোক গণতন্ত্রের নামে হোক পুরো দুনিয়াতে এখন স্বৈরাচার চলছে আপনারা কি একমত একমত নবী বলেন স্বৈরাচার চলে যাবে বর্তমান দুনিয়াতে স্বৈরাচারের অবস্থা বেশি জুইতেন না সারা দুনিয়াতে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে ঠিক কিনা বলেন আমার হায়াতের কসম নবীজির হাদিস স্বৈরাচার চলে যাবে স্বৈরাচারের ধ্বংসস্তুপুর উপরে সুম্মা তাকুনু খেলাফত আলা মানহাজুন নবুয়ত আমি নবীর খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা আমি নবীর মাথার খুনি ভাঙ্গা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম হবে নবীর এই হাদিস বিশ্বাস করেন করেন তাহলে স্বৈরাচারের সাক্রাতল মহত চলছে মৃত্যু যন্ত্রণা চলছে জানকা বোঝাবার অল্প স্বৈরাচার যাবে ইসলাম এই হাদিস কে কে বিশ্বাস করেন হাত দেখান কে কে বিশ্বাস করেন নারায় তকবীর নারায় তকবীর নারায় তকবীর হাত না মান আমার হায়াতের কসম নবী এই পর্যন্ত যা বলেছেন যখন মাসেক মাগরেব শ্যামাল জনুব পুরো দুনিয়াতে তোমরা দেখবে পোড়া মাটির ঘরে পুরো দুনিয়া ভরে গেছে পোড়া মাটির ঘরে দুনিয়া ভরে গেছে ফান্তাজুর উৎসাহ তখন কে আমাদের জন্য অপেক্ষা করো এখন পুরো দুনিয়াতে পোড়া মাটির ঘর বুঝেন নাই বোধহয় বিল্ডিং বিল্ডিং আমাদের ছাত্র জীবনে ছোটকালে গ্রামে পনেরো মাইল আটলেও একটা বিল্ডিং পাওয়া যাইত না কি ফোফাতাল ওরাত রেয়া সাত ইয়াতা আলু না ফিল বুনিয়ান আদম আলীর ছেলে কদম আলী আরেকজনের বাড়িতে খাটনি ঘাটত সেও বিল্ডিং বানাইছে ঠিক কি না বলেন এবং এখন সে বড় হয়ে গেছে চোখে আর মানুষ দেখে না আমি কাউকে হাও করার জন্য বলছি না নবী বলছেন এটা হবে হয়ে গেছে মান তামার সাকাবে সুন্নতি এই যে এই বিভ্রান্তির সময় আমার একটা সুন্না আমার একটা আদর্শ আমার খুন্নাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা একটা সুন্নাকে যে মজবুত করে ধরবে হলাহু আজর মেয়াতে শহীদ ইসলামের পক্ষে যদি আপনি এইভাবে এক কদম আগান এক কদম আগান এইভাবে ইসলাম কায়েম করতে গিয়ে জীবন দান করেন আপনার আমল নামে নবী বলছেন একশত শহীদের সোয়াব লেখা যাবে বদরে জীবন দিয়ে ওহুদে জীবন দিয়ে সাহাবারা একশো শহীদের সোয়াব পাইছে 
একশো ঈদ একশো না এক একশো না এক আর মানতে আমার সাকাবে সুন্নতি এন্দা ফাসাদে উন্নতি আমার উন্মতের এই ফাসাদের যুগে টানা হেসাজ যুগে আমার একটা সুন্নাকে জীবিত করার জন্য একামতি দিন সাইলে একামতি দিনের দায়িত্ব যে পালন করবে তার এক একজনের আমল নামায় আল্লাহ একশো শহীদের সওয়াব লিখে দেবেন তাহলে ইসলাম আসতেছে বিশ্বাস করেন তো এখন আপনি যদি কেন লাড়ি লো ঠেঙ্গালো রাম দালো ইসলামকে আসতে দেব না ইসলামকে ঠেকাও তাহলে বোধ হয় ঠেকাইতে পারবেন জোরে বলেন নবী বলছেন ইসলাম আসবে ইসলাম এবং প্রতিদিন গড়ে বাংলাদেশে বর্তমানে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফিজে কোরআন জীবিত আছে কিরে ভাই কেরম লাগে আন্তর্জাতিক মানের হাফেজ বাংলাদেশে আর দিন যত যাচ্ছে হাফেজের সংখ্যা কমছে না বাড়ছে জোরে কন কিতাব এই নামাজ গুলা যারা ঠিক মতো পড়েছেন কত লাখ বার আলহামদ সুরা পড়েছে হে নিজেও জানে না ঠিক কি না আচ্ছা যিনি যত বেশি পড়েছেন পড়ছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে জোরে কন বাড়ছে তাহলে বুঝা যায় এখনো এটা লাইফ আছে এখনো লংজিভিটি আছে এখনো এটার হায়াত আছে ঠিক কি না বলেন আরে জোয়ারে কত গান আসলো কত টান আসলো কত সুর কত তাল কত লয় আসলো ওপরালে তাল তো ভাই সিডি দিলাম হট্ট দিলাম নয়লা কিল্লাই বাংলাদেশ হওয়ার পরে কি রমা রম মহেশ খাইলা পানের খিলু তারে বানাই খাওয়াইতাম এখন কি শোনা যায় বেল শেষ জোয়ারে আসছে ওপরালে তাল তো ভাই সিডি দিলাম হট্ট দিলাম নয়লা কিল্লাই এখন শোনা যায় বেল শেষ যাবার আগে দোহাই লাগে একবার ফিরে চাও আবার তুমি আসবে ফিরে আমায় কথা দাও ইস কি রমার বুড়ায়ও গাইত এখন আছে বেল শেষ হায়াত আউটডেটেড ইনভ্যালিড দেড় হাজার বছর আগে এই কোরআন আসছে নবী সুরায় ফাতেহা পড়েছে সাহাবা তাবিন তাবে তাবিন তাদের পরে আমরা পড়তেছি ঠিক কি না বলেন দেড় হাজার বছর চলে গেছে আপনি সুরে ফাতেহা জীবনে কয়বার পড়ছেন আপনি ক্যালকুলেটারের হিসাব করতে পারবেন না কম্পিউটার আপনি হিসাব ধরতে পারবেন না ঠিক কি না বলেন কিন্তু যিনি যত বেশি পড়ছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে বাড়ছে তাহলে একটা জিনিস পুরান হয় না এটা আউটডেটেড ইনভ্যালিড হয় না চিরনতুন চিরনতুন ঠিক কি না বলেন শেষ কথা যেটা বলে আমি শেষ করছি ইসলাম আসতেছে আমার হায়াতের কসম ইসলাম আসতেছে সুরাচার যাবে ইসলাম তাহলে ইসলাম আসতেছে সুরাচারের সাক্রাতল মহত চলছে যান কবজ হওয়ার অল্প বাকি আছে সুরাচার যাবে ইসলাম এখন আপনি যদি ইসলামের পক্ষে কাজ করেন সাইলে একামতে দিনের দায়ী আল আল্লাহ দায়িত্ব পালন করেন এখানে লেখা হবে কি না লেখা হবে কি না হাসেন উঠে দাঁড়াইয়া বলতে পারবেন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ কায়েম হয়েছে দেখে আসতে পারি নাই আল্লাহ তুমি আমার আমল নামাটা চাও আমি যতদিন জীবিত ছিলাম আমি ইসলামের পক্ষে কথা বলেছি কাজ করেছি লেখা দেখো আল্লাহ ফেরেস তাদেরকে বলবেন কি লেখা আছে রে কহ ইসলামের পক্ষে কাজ করেছে কাজা এই ছিলে মাফ করে দিলাম কার সাথে মাফ করলাম আনাম আল্লাহ আলহি মিনার নবীন ও সিদ্দিকিন ও সুহাদা ও সলহিন নবীদের সাথে সিদ্দিকিনদের সাথে একই বেহেসটা আল্লাহ দিয়ে দেবেন আপনাদেরকে চাইছিলাম ইসলামের জন্য আসলে কিছু করব হুজুর কয় করাও দরকার দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ এমন মুসলমান আমাদের মধ্যে বোধায় নাই জোরে কন জোরে কন জোরে কন তাইলে আমরা বোঝার চেষ্টা করি প্রিয় ভাইরা 
এই বাংলাদেশটা আমাদের সবাই আমার সামনে আওয়ামী লীগের ভাইয়েরা আসেন আমার সামনে বিএনপির ভাইয়েরা আসেন আমার সামনে জামাতের ভাইয়েরা আসেন আমার সামনে হেফাজতের ভাইয়েরা আসেন সব দলের ভাইয়েরা কম বেশি আছে তো কুল্লু হেসবিম বেমাল আদাইহিম ফারেহুন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন প্রত্যেক দল নিজের দলটাকে মনে করে সবচেয়ে সেরা ঠিক কি না বলেন এটা আপনি মনে করেন এটা মনে করা যথেষ্ট যুক্তিও আছে কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না সেটা হলো এই দেশটা আমাদের সকলের দেশের যদি ভালো হয় কল্যাণ হয় আমরা সবাই এটার ভাগিদার হব দেশে যদি দুর্গতি হয় এই দুর্গতিটা সবাইর হবে সব সময় নামাজে আমি দোয়া করি আল্লাহ মানসুর আল্লাহ হাফেজ মুলকা বাংলাদেশ মিনা লোভা অ তুফান অল কাহাত অল কুম্মাল অ দফাদে অ তাউন অ জল জলা অ ডেঙ্গু অ করুণা অ জামিয়ল বালিয়াত পাইন্না কা খায়রুল হাফেজিন আমিন বলেন আমিন বলেন আমরা সবাই দেশের ব্যাপারে একমত রাজনৈতিক ব্যাপারে বিভিন্ন দল দেশের স্বার্থের ব্যাপারে এক দল স্বার্থের ব্যাপারে এক দল এটা যদি হতে পারি কেউ আমাদেরকে আঙ্গুল দেখাতে সাহস করবে না দেশের স্বার্থের ব্যাপারে আমরা এক দুই বিড়ালে পিঠে চুরি করেছিল কিচ্ছাটা বোধ হয় জানেন এখন ভাগ করতে যে এলাক যে কি লাখিলি এক বিড়ালে কয় আমি তো সরা উল্টাই দর্শি তারপরে তুই পিঠা কামড়ায় নামাই সত আমি সরা না উল্টাইলে তুই পিঠা কামড়ায় নামাতে পারতি না আমারও বেশি দেওয়া লাগবে ও কয় আমি কামড়াই না নিলে তুই খাইতি ডাকি আমারে বেশি দেওয়া লাগবে বান্দর গাছে বসে বসে দেখে কার একটু লাগুক আর একটু লাগুক এই গো গো করে যখন লাগা লাগে শুরু হয়েছে বান্দরে একা কিরে কি হয়েছে কয় পিঠা লই লাগছে কয় তোরা হট্টগোল করিস না আমি ইনসাফ নে মত ভাগ করে দেবো পাল্লা একটা নিয়ে আসি পাশের বাড়ি থেকে পাল্লা একটা এনে বান্দরের মনে হারামি পিঠা ভাঙছে ব্যাসকম করি ব্যাঙ্গের দুই পাল্লা দুই টুকরা দিছে একটা দেশি হয়ে গেছে যেটা দেশি হয়েছে সেটা থেকে এক কামড় বড় করি খাইছে খাওয়ার পরে যখন দিছে এইটা বাড়ি হইয়া গেছে এইটা আবার আনব্যালেন্স এখান থেকে আর এক কামড় এইভাবে খাইতে খাইতে এখন আর রয়েছে এক কামড় বান্দর এইবার বিড়াল দৌড়ার দিকে চাইয়া কয় কম মাপ মিলাইতে মিলাইতে পিঠা তো খাওয়া শেষের দূর রয়েছে এইটা লইয়া তোরা আর কি কি ডাকিলি করবি এইটাও আমি খাইয়া টাইয়া গেলাম আসসালাম আলাইকুম আমাদের অবস্থা যেন তেমন না হয় একটা কথা মনে রাখবেন কচ্ছপ এমন একটা জন্তু যে কামড়াইয়া ধরতে জানে বাকিটা কন্যাকা সারতে জানে না কচ্ছপের মুগি দিয়া পিডাইয়া পিডাইয়া হাড্ডি মাংস সব একত্র করে ফেলেন সেই সা হালুয়া বানায় ফেলেন দেখবেন যে কচ্ছপের কামড় ঠিক আছে যেই জাতি যেই প্রাণী খায় সেই জাতির সাইকোলজির মধ্যে সেই প্রাণীর অভ্যাস তৈয়ার হয় আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন সবাই আত্মায়তের কায়দায় বসুন দুই মিনিটে মোনাজাত শেষ সভাপতি সাহেব এখন সমাপ্তি ঘোষণা করবেন চেয়ারম্যান সাহেব কি আসেন সমাপ্তি ঘোষণা করি দেন